সুপ্রিয় টেলি শিক্ষার্থী রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমির টেলি কোচিং আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইঞ্জিনিয়ার সেডমিট তাল হাজুবায়েদ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সেকশনে এর একটি সাবজেক্ট হচ্ছে থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একটি সাবজেক্ট হচ্ছে অ্যাপ্লায়েড থার্মোডাইনামিক্স এবং এই দুটি সাবজেক্টের জন্য আমরা যে ভিডিও লেকচার তৈরি করেছি সেটিতে আমরা থার্মোডাইনামিক্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রোচ নাইন্থ এডিশন ইউনিভার্সিটি আঞ্জেল মাইকেল এ বোলস মেহমেদ কানো ব্লু এবং এ টেক্সট বুক অফ থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং আরেস্ট কর্মী জে কে গুপ্তা এই দুটি টেক্সট বই আমরা অনুসরণ করেছি আমরা গত লেকচারে চতুর্থ অধ্যায় শেষ করেছিলাম এবং পঞ্চম অধ্যায় আমাদের পঞ্চম অধ্যায় থেকে এম আই পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে না সে কারণে আমরা পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা যাচ্ছি না তবে এই এম আই পরীক্ষার বিগত বছরে অ্যাপ্লায়েড থার্মোডাইনামিক্স এবং থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টের প্রশ্নপত্রে সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এর আগে ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স আলোচনা করেছিলাম এবং সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে এনার্জি রিজার্ভ থাকে বা কনজার্ভ থাকে ডিউরিং এ প্রসেস দ্যাট মিনস নতুন কোনো এনার্জি ক্রিয়েট হয় না কিংবা এনার্জি ডেস্ট্রয় হয় না শুধুমাত্র এক রূপ থেকে এনার্জি এক ফর্ম থেকে অন্য ফর্মে রূপান্তরিত হয় মাত্র এই অধ্যায়ে আমরা সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স নিয়ে আলোচনা করব এখন সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্সের ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত থার্মোডাইনামিক্স বা যে কোনো প্রসেস ঘটার ক্ষেত্রে মূল শর্ত হচ্ছে যে এ প্রসেস ক্যান নট টেক প্লেস আনলেস ইট স্যাটিসফাইস বোথ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড লস অফ থার্মোডাইনামিক্স থার্মোডাইনামিক্সের প্রথম সূত্র এবং দ্বিতীয় সূত্র যতক্ষণ পর্যন্ত স্যাটিসফাই না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো থার্মোডাইনামিক প্রসেস ঘটতে পারে না তো আমরা আমাদের মূল আলোচনা যাচ্ছি এখানে চ্যাপ্টার ফোর ফাইভে আমরা ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স বা কনজার্ভেশন অফ এনার্জি প্রিন্সিপাল আমরা অ্যাপ্লাই করেছি সেই সকল প্রসেসে যেগুলো প্রসেস ঘটেছিল ওপেন সিস্টেমের ক্ষেত্রে কিংবা ক্লোজড সিস্টেমের ক্ষেত্রে এনার্জিকে আমরা একটা কনজার্ভ প্রপার্টি হিসাবে বিবেচনা করেছিলাম এবং বলা হয়েছিল যে নো প্রসেস ইজ নোন টু হ্যাভ টেকেন প্লেস ইন ভায়োলেশন অফ দি ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স সো ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স স্যাটিসফাই না করে কোনো থার্মোডাইনামিক প্রসেস ঘটতে পারে না ঠিক একইভাবে এখন সময় এসেছে যেটিকে বলার যে নো থার্মোডাইনামিক প্রসেস অ্যালোন অ্যাকচুয়ালি টেক প্লেস আনলেস ইট স্যাটিসফাইস বোথ ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স অ্যান্ড সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স লেফট সাইডে আমরা একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি এক কাফ অফ হট কফি ডিসেন গেট হট আর ইন এ কুলার রুম বলা হচ্ছে যে একটা এক কাপ অফ হট কফি যদি আপনি রাখেন তো একটা রুমের তাপমাত্রা থাকে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস যেখানে কি হট কফির টেম্পারেচার থাকে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস বা মোর দ্যান সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো সত্তর ডিগ্রি তাপমাত্রার একটি হট কফির মাকে আপনি যদি রাখেন তাহলে একটা ঠান্ডার রুমে অর্থাৎ পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রুমে তাহলে কখনোই এমন ঘটনা ঘটে না যে হট কফি আরও হটার হবে মানে আরও তাপমাত্রা তার বাড়বে এমন ঘটনা ঘটনা বরং ঘটে যেটা যে হট কফি থেকে হিট ট্রান্সফার হয়ে হট কফিটাই বরং আরও হিট ডাক মানে হিট তাপ ত্যাগ করে সেটি আরও কুল হয় সো এই যে রিভার্স প্রক্রিয়া ঘটানো সম্ভব নয় আবার যেমন আমরা দেখি যে আমরা জানি যে যখন এই ক্যাবলের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সফার হয় তখন হিট জেনারেট হয় কিছুটা তার মানে হিট রিজেক্ট হয় কিন্তু আমরা এমন করতে পারি না যে বাইরে থেকে হিট দিলে সেখানে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন করবে তো রিভার্স প্রসেস কিন্তু সম্ভব না যে আমরা হট কফি থেকে হিট রিজেক্ট করে যেমন কুল হচ্ছে আমরা এখান থেকে আমরা এমন করতে পারি না যে এ কাপ অফ হট কফি ডাজেন গেট হট আর ইন এ কুলার রুম বরং এটা অলরেডি সারাউন্ডিং রুম টেম্পারেচারটি অলরেডি হট কফির তাপমাত্রার চেয়ে কম সো এই রিভার্স প্রসেস কখনোই সম্ভব নয় যে কুলার রুম থেকে আরও তাপ নিয়ে হট কফি আরও হট হবে সেটি কিন্তু সম্ভব নয় কারণ সেক্ষেত্রে ভায়োলেশন হবে তো যাই হোক এখানে আমাদের যে এক্সপ্লানেশনগুলো রয়েছে সেগুলোর 
আমরা পরে যাব সো থার্মাল এনার্জি রিজার্ভার এখানে কিছু টার্ম রয়েছে থার্মাল এনার্জি আর সাথে সম্পর্কিত যেমন একটা হচ্ছে সোর্স এবং সিঙ্ক বা হিট রিজার্ভার বলতে কি বোঝায় মনে রাখতে হবে যে সোর্স অলওয়েজ এনার্জি সাপ্লাই দেয় এবং সিঙ্ক অলওয়েজ এনার্জি অ্যাবজর্ব করে সো সোর্স হচ্ছে এ রিজার্ভার যেটি কি না তাপ আকারে এনার্জি সাপ্লাই দেয় অর্থাৎ থার্মাল এনার্জি সোর্স সেটি যখন হিট আকারে এনার্জি সাপ্লাই দিচ্ছে তখন এটিকে আমরা বলছি বেসিক্যালি সোর্স আর এটাকে আমরা বলছি থার্মাল এনার্জি সিঙ্ক যেটি কি না হিট অ্যাবজর্ভ করবে সো এ রিজার্ভার দ্যাট অ্যাবজর্বস এনার্জি ইন দি ফর্ম অফ হিট সেটিকে আমরা বলে থাকি সিঙ্ক এবং যেটি এনার্জি সাপ্লাই দেয় ইন দি ফর্ম অফ হিট সেটিকে আমরা বলি সোর্স সো থার্মাল এনার্জি রিজার্ভারগুলোকে আমরা হিট রিজার্ভার বলে থাকি যেহেতু তারা হিট আকারে বা তাপের আকারেই এনার্জি অ্যাবজর্ভ করে কিংবা এনার্জি সাপ্লাই দিয়ে থাকে তো এটা গেল একটা পার্ট এরপরে আসছে আমাদের হিট ইঞ্জিন সম্পর্কিত কনসেপ্ট এবং এই হিট ইঞ্জিন থেকে আমাদের এমআই পরীক্ষার প্রশ্ন আসে যে যে সকল ডিভাইসগুলো রয়েছে যারা কি না হিটকে কাজে পরিণত করে তাদেরকে আমরা বলি হিট ইঞ্জিন সো হিট ইঞ্জিনের যদি আমরা আউটপুটের কথা বলি তাহলে আউটপুট হচ্ছে ওয়ার্ক ডান এবং যদি আমরা ইনপুটের কথা বলি তাহলে ইনপুট হচ্ছে হিট সো ওয়ার্ক ক্যান ইজিলি বি কনভার্টেড টু আদার ফর্মস অফ এনার্জি বাট কনভার্টিং আদার ফর্মস অফ এনার্জি টু ওয়ার্ক ইজ নট দ্যাট ইজি আমরা খুব সহজেই চাইলে কাজকে আমরা অন্য যে কোনো ফর্মের এনার্জিতে রূপান্তর করতে পারি কিন্তু অন্য যে কোনো ফর্মের এনার্জিকে কাজে রূপান্তরিত করাটা সেটি সহজ সাধ্য নয় যেমন আমরা যদি দেখি যে এই যে শ্যাপ্ট লেফট সাইডে ফিগার সিক্স পয়েন্ট এইটে আমরা চাইলে ওয়ার্ককে খুব সহজেই সরাসরি তাপে রূপান্তরিত করতে পারি বা তাপকে খুব সহজেই আমরা কাজে রূপান্তরিত করতে পারি না এর মাঝখানে আমাদের আবার কিছু কনফারশন প্রয়োজন হয় যেমন আমরা যদি মেকানিক্যাল ওয়ার্ক ডান অব দি বাই দি শ্যাফ্ট কনসিডার করি তাহলে সেটিকে আমাদেরকে পানির ইন্টারনাল এনার্জিতে প্রথমে কনভার্ট করতে হবে দিস এনার্জি মে দেন লিভ দি ওয়াটার অ্যাজ হিট এই এনার্জিটা পরবর্তীতে হিট হিসাবে কাজ করবে এবং ট্রান্সফারিং হিট টু দি ওয়াটার ডিজেন কজ দ্য শ্যাফ্ট টু রোটেড এটা একটা মূলত ব্যাপার যে আমরা যদি দেখি যে যখন আমরা যদি ট্রান্সফারিং হিট টু দি ওয়াটার আমরা যদি পানিতে আমরা লেফট সাইডের ফিগারটা রাইট সাইডের ফিগারটা জাস্ট রিভার্স প্রসেস দেখানো হয়েছে যে যদি আমরা মেকানিক্যাল ওয়ার্ক ডান পারফর্ম করি স্যাপ যে মেকানিক্যাল ওয়ার্ক ডান কমপ্লিট করছে এবং সে কি করবে হিট সে ছাড়বে অর্থাৎ এই ওয়ার্ক ডানের ফলে শ্যাপ যখন ঘুরছে তখন সে কিছু হিট প্রডিউস করবে এবং সেই হিটটাই সে এক্সট্রাক্ট করবে বাট এইটাই যদি আমরা এখন দি ইনপুটে যে ইনপুট দিলাম হিট এবং সেটি এখন শ্যাপকে রোটেট করবে সেটি কিন্তু সবার অর্থাৎ শ্যাপ রোটেশনের ফলে হিট প্রডিউস হবে কিন্তু হিট ইনপুট দিয়ে আপনি কখনো এই শ্যাপকে রোটেট করতে পারবেন না তো যাই হোক এখন হচ্ছে যে আমরা খুব সহজে ওয়ার্ককে কনভার্ট করতে পারি হিটে সরাসরি এবং কমপ্লিটলি বাট কনভার্টিং হিট টু ওয়ার্ক আমরা অর্থাৎ তাপকে যদি কাজে পরিণত করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের স্পেশাল ডিভাইস ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তার মানে এখানে সোজা কথা হলো যে ওয়ার্ক ক্যান বি কনভার্ট টু হিট আমরা ওয়ার্ক বা কাজকে খুব সহজেই তাপে রূপান্তরিত করতে পারি এবং বলা হচ্ছে ডিরেক্টলি অ্যান্ড কমপ্লিটলি সরাসরিভাবে এবং সম্পূর্ণভাবেই আমরা কাজকে তাপে রূপান্তরিত করতে পারি বাট আমরা যদি তাপকে কাজে পরিণত করতে চাই অর্থাৎ কাজকে আমরা তাপে পরিণত করতে চাই খুব সহজেই পারবো কিন্তু যদি আমরা তাপকে কাজে পরিণত করতে চাই তখন আমাদের কিছু স্পেশাল ডিভাইস ব্যবহারের প্রয়োজন হয় এবং সেগুলোকে আমরা হিট ইঞ্জিন সো হিট ইঞ্জিন ইজ নাথিং বাট এ ডিভাইস দ্যাট কনভার্ট দ্যাট কনভার্টস হিট ইন টু ওয়ার্ক অর্থাৎ যে সকল ডিভাইস তাপকে কাজে পরিণত করে সেই সকল ডিভাইসকে হিট ইঞ্জিন বলা হয়ে থাকে সো হিট ইঞ্জিন যেটা করে যে তারা হাই টেম্পারেচার সোর্স থেকে হিট নেয় এবং এই হিটের 
অংশ বিশেষ তারা কাজে পরিণত করে এবং রিমেইনিং যে হিট সেটিকে তারা ওয়েস্ট হিসাবে লো টেম্পারেচার সিঙ্কে রিজেক্ট করে এবং তারা একটি সাইকেলে অপারেটেড হয় মানে এই কাজটি চক্রাকারে চলতে থাকে সো হিট ইঞ্জিনের বিভিন্ন ধরনের হিট ইঞ্জিনস রয়েছে তাদের প্রত্যেকেই ডিফারেন্ট বা ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে কমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন তারা হাই টেম্পারেচার সোর্স থেকে মানে অধিক তাপমাত্রার উৎস থেকে তাপ গ্রহণ করবে সেই তাপের কিছু অংশকে কাজে পরিণত করবে এবং বাকি অংশকে তারা ওয়েস্ট হিসেবে লো টেম্পারেচার সিঙ্ক বা নিম্ন তাপমাত্রার সিঙ্ককে তারা রিজেক্ট করবে এবং এই কাজটি চক্রাকারে চলতে থাকবে সো হিট ইঞ্জিন এবং অন্যান্য যে সকল সাইক্লিক ডিভাইসগুলো রয়েছে সেই সাইক্লিক ডিভাইসগুলোতে ফ্লুইড ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেখান থেকে মূলত হিট ট্রান্সফার ঘটে থাকে এই ফ্লুইডকে বলা হয় ওয়ার্কিং ফ্লুইড যেমন আমরা লেফট সাইডে দেখতে পাচ্ছি যে ওই যে হিট ইঞ্জিনের যে সাধারণ কাজের ধারা যেমন সে প্রথমে হাই টেম্পারেচার সোর্স থেকে কিউ ইন মানে হিট ইনপুট নেবে এটা হচ্ছে হিট ইঞ্জিন হিসাবে দেখানো হচ্ছে যেটি কি না কাজ করবে কাজ করার ফলে সে কিছু অংশ মানে দেখা গেল এখান থেকে যে হিটটা নিল ধরা যাক যতখানি নিল তার অর্ধেকটা সে কাজে পরিণত করলো সেটা এখানে রাইট সাইডে দেখানো হচ্ছে ডেভলিউ নেট আউটপুট অর্থাৎ ওয়ার্ক ডান হিসেবে সে আউটপুট তৈরি করলো এবং বাকি যেটা সেটি হচ্ছে লো টেম্পারেচার সিঙ্কে সে রিজেক্ট করবে এবং এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে এখানে একটি স্কিম্যাটিক দেওয়া হয়েছে স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্টে সেটি আমাদের এই সাবজেক্টের পাঠ্য বিষয় নয় বিধে আমরা স্কিপ করে যাচ্ছি এরপরে আছে থার্মাল এফিসিয়েন্সি যে কি পরিমাণ হিট ইনপুট দিয়ে কি পরিমাণ নেটওয়ার্ক আউটপুট তৈরি করা হয়েছে বা কনভার্ট করা গেছে যে আমরা জানি যে যতক্ষণে সে ইনপুট নেবে পুরোটাই সে ওয়ার্ক ডানে রূপান্তর করতে পারবে না হিট ইঞ্জিন সো হিট ইঞ্জিনের থার্মাল এফিসিয়েন্সি যখন আমরা ক্যালকুলেট করি তখন কতখানি ফ্রাকশন অফ দ্য হিট ইনপুট দ্যাট ইজ কনভার্টেড টু নেটওয়ার্ক আউটপুট সেটির একটি মেজারমেন্ট হচ্ছে বেসিক্যালি থার্মাল এফিসিয়েন্সি আমরা যে এফিসিয়েন্সি যখন আমরা বের করি তখন আউটপুটকে ইনপুট দিয়ে ভাগ করি সো ইনপুট হিট কতখানি এবং সেই ইনপুট হিটের কতখানি অংশ সে অর্থাৎ ওয়ার্ক ডান হিসেবে আউটপুটে তৈরি করা হচ্ছে সেটির রেশিওকে আমরা বলি থার্মাল এফিসিয়েন্সি সো থার্মাল এফিসিয়েন্সি ইজ দ্য রেশিও অফ নেটওয়ার্ক আউটপুট টু দি টোটাল হিট ইনপুট হিট ইঞ্জিনের আমরা জানি যে ইনপুট হচ্ছে হিট এবং আউটপুট হচ্ছে ওয়ার্ক ডান সো আউটপুট হিসেবে সে কতখানি ওয়ার্ক ডান সম্পন্ন করেছে সেটি যাবে অনুপাতের উপরের অংশে আপার পোর্শনে এবং লোয়ার পোর্শনে হচ্ছে তার ইনপুট হিসেবে সে টোটাল হিট কতখানি দিয়েছে সেটি সো এ ইটা দিয়ে যেটাকে আমরা বলি থার্মাল এফিসিয়েন্সি ইটা টি এই চিকাল টি ডাব্লিউ নেট আউটপুট ভাগ কিউ ইন সেটিকে আমরা অনেক সময় ওয়ান মাইনাস কিউ আউট ভাগ কিউ ইন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে যেহেতু ডাব্লিউ নেট আউটপুট সমান আমরা জানি যে ওয়ার্ক ডান সমান ইনপুট হিট মাইনাস আউটপুট হিট সো ইনপুট হিট মাইনাস আউটপুট হিট ডিভাইডেড বাই ইনপুট হিট তখন আমরা ইনপুট হিটের নিচেই আমরা প্রত্যেকটা অংশকে আলাদা আলাদা করে দিলে আমরা ওয়ান মাইনাস কিউ আউট ভাগ কিউ ইন পাচ্ছি অর্থাৎ থার্মাল এফিসিয়েন্সি এটা টি এইচ ইকাল টু ওয়ান মাইনাস কিউ আউট ভাগ কিউ ইন তো এই ছিল থার্মাল এফিসিয়েন্সি এবং আমরা পরের লেকচারে কথা বলবো আমাদের যেটি মূলত সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স সেটির কেলভিন প্লাঙ্ক স্টেটমেন্ট নিয়ে এবং পরবর্তীতে আরেকটি স্টেটমেন্ট রয়েছে কেলভিন প্লাঙ্ক এবং ক্লসিয়াসের স্টেটমেন্ট রয়েছে সেটি আমরা দেখব একই সাথে কোয়েফিসিয়েন্ট অফ পারফরমেন্স হিট পাম্প হিট ইঞ্জিন এবং হিট ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য রেফ্রিজারেটর এয়ার কন্ডিশনার এবং হিট পাম্পের সাথে সম্পর্ক এগুলো থেকে আমাদের এমআই পরীক্ষায় ছোট ছোট কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন এসেছে তো সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্সের কেলভিন প্লাঙ্ক স্টেটমেন্ট এবং ক্লসিয়াস স্টেটমেন্ট সেগুলো নিয়ে আমরা পরের লেকচারে কথা বলবো তো আজকের লেকচার এখানেই শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমির সাথেই থাকুন